Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. El Valle del Cauca es un departamento de ciudades, que es una característica bastante excepcional en Colombia. Cada una de esas ciudades intermedias, aparte de Cali, son respuesta a polos de desarrollo que ha tenido el departamento y cada una de esas ciudades ha tenido una dinámica económica y social propia. La Universidad del Valle, que va a cumplir 80 años a través de su desarrollo, ha hecho un esfuerzo muy grande para vincularse a cada una de esas ciudades, de modo que la universidad pueda llegar a las regiones y los muchachos no, no tengan que venir a Cali a estudiar. Es un proceso que ya lleva muchos años y para hablar de él hemos invitado al profesor eh, Jaime Alberto Caicedo, quien es el vicerrector del de sistema de regionalización. Jaime Caicedo eh, tiene una trayectoria interesante porque él es eh, un contador público mm, de la Universidad del Valle, de su sede de Palmira. Eh, actualmente es un profesor desde el 2018 de, eh, de la sede de Cartago, eh, o sea, es un producto de regionalización y ha, ha tenido una trayectoria importante como dirigente estudiantil primero y como dirigente profesoral después y ha sido representante por esos estamentos al Consejo Académico de la Universidad. Yo quiero agradecerle mucho a Jaime que haya aceptado la invitación a, a este programa y empezar precisamente por preguntarle sobre sus, an, sobre sus antecedentes, porque no es común que un dirigente estudiantil pase a la alta dirección de la universidad, como, que es como cambiar de, de la orilla, de un, del río de una orilla a, lo, a la otra. ¿Cómo le ha ido a usted con ese cambio de dirigente estudiantil primero y profesoral, y profesoral después, pero especialmente como dirigente estudiantil que lo fue con, con, mucha, con mucho lujo de competencia eh, ahora que le toca a usted manejar a los dirigentes estudiantiles? Bueno, muchas gracias, Oscar, eh, por la invitación. Y pues eh, sí, eh, yo soy egresado de la sede de Palmira, hoy seccional Palmira, del programa de contaduría pública. Y efectivamente en el 2004, eh, eh, como estudiante, eh, inicié un proceso, digamos, de, de buscar alternativas para que eh, el sistema de regionalización mejorara. Eh, allí, digamos, nos encontramos con diferentes estudiantes de diferentes eh, sedes regionales, incluso también de aquí de Cali. Eh, y empezamos eh, un proceso que me parece muy bonito. Yo, digamos, en esto quiero, quiero expresar es que Quiero expresar lo siguiente, y es que eh, eh, técnicamente no son dos orillas. Eh, nosotros eh, como estudiantes de ese momento, incluso los estudiantes del día de hoy, eh, estamos en la misma orilla, digamos, institucional de, de la universidad, porque básicamente el ejercicio que se, que se trabaja, lo que se, se propone, con diferentes formas de hacerlo, eh, pues está en pos de fortalecer la educación superior en el territorio de este programa bellísimo que, que tiene la Universidad del Valle en, en regionalización, en toda la extensión, digamos, de ese valle geográfico del río Cauca y que incluye nuestro litoral pacífico. Eh, ha sido eh, algo hermoso, me ha permitido aprender muchísimo desde estudiante, conocí eh, cómo funciona la universidad y esto, eh, digamos, me ha permitido tener eh, algunas competencias para poder dar discusiones en torno a cómo vamos progresando, porque hay que decirlo, esta universidad desde la década de los 50 que se pensó regionalización ha venido en un progreso constante de fortalecimiento de las eh, 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 potencialidades de los territorios a partir de la educación superior. ¿Cómo ha sido o cómo fue su experiencia como estudiante de regionalización? Porque usted estudió en Palmira y yo recuerdo que en Palmira la sede de la universidad quedaba en el coliseo de ferias sí, y cuando señor. llegaba la feria tenían que sacar los pupitres para que entraran los caballos y las vacas y todos los, y todos los demás animales y ahora hay una excelente, extraordinaria sede en, en Palmira. ¿Cómo fue ese proceso suyo como estudiante de regionalización? Mira que es bien particular, eh, Oscar, el, el tema y en esto yo creo que es parte de estos avances. Cuando yo voy a ingresar a, a a la Universidad en Palmira en el año 1999. Eh, nosotros teníamos allí una tarifa diferencial, una matrícula diferencial, 
Y en la estructura, digamos, de la, de la matrícula financiera, nosotros teníamos algo que se denominaban los derechos eh, de sede. Eh, básicamente, a diferencia de la sede central, nosotros eh, teníamos eh, seis variables que se conjugaban para establecer la matrícula. Eh, yo soy, digamos, de extracción eh, humilde, eh, salí de colegio público eh, y soy de, pues, de estrato 1 eh, cuando me matriculé en la universidad. Y la primera matrícula en el 99 eh, me salió, la matrícula financiera me salió por eh, 534 mil pesos, a pesos de 1999. Si uno trae eso a valor presente hoy, sería una matrícula aproximadamente de 1.800.000, 2 millones de pesos aproximadamente. Eh, y eso pues eh, genera una barrera muy fuerte, sin embargo, pues eh, la familia, las redes, eh, digamos, de apoyo eh, me permitieron ingresar allí. Y bueno, la universidad era otra. Nosotros teníamos unos campus, eh, pues en Palmira no, no era, pues era un sitio hermoso, es, sigue siendo un sitio hermoso el, el coliseo de ferias, pero como, era para eso. como bien, bien lo manifiesta Oscar, nosotros estudiamos en los pabellones de exposición de la Feria de la Agricultura y efectivamente la Feria de la Agricultura en Palmira, que es, es una feria en otra hora muy grande y muy importante, eh, se hacía en agosto y a nosotros nos tocaba que empezar eh, una o dos semanas después de realizada la Feria de la Agricultura y en lo que se constituían los, los salones donde veíamos las clases de cálculo, de contabilidad, etcétera, pues se convertían en pabellones de exposición donde iba el, la, el, la mejor exponente de, de, de ganado o el, el, la calabaza más grande. Eh, Hacía un calor terrible, el techo era muy bajo, eh, pero eh, lo importante es que la universidad le apostó a que pudiéramos tener educación allí y tanto estudiantes como profesores y empleados dimos todo de nosotros para poder sacar adelante un proyecto eh, pues tanto individual de profesionalizarse como también colectivo eh, y aportando el desarrollo del territorio. Fue muy difícil, hoy tenemos otras condiciones. Se, pero ha, se ha comentado siempre que, ha, que existe una brecha muy grande entre el nivel de estudios que se ofrece en las regionales y el que se ofrece en Cali. Esa es una brecha que se ha ido cerrando, pero que es complejo de cerrar porque obviamente construir una universidad no es fácil. ¿Qué tanto se ha avanzado en, desde el punto de vista académico en, la, en, que, en que la oferta académica de la sede se parezca a la de Cali? Yo creo que hemos tenido... Eh, como, como dije hace un momento, regionalización en todos los sentidos ha, ha venido progresando eh, notoriamente. Hay una curva muy marcada en todos los aspectos, en número de estudiantes, en infraestructura, en calidad académica, en número de profesores, en condiciones de bienestar. Eh, efectivamente, nosotros eh, para esta época teníamos una oferta de programas. La mayoría de los programas eh, que se ofertaron en regionalización es de los que uno puede denominar de infraestructura blanda. Realmente... Son programas académicos que no requieren eh, grandes inversiones de infraestructura en laboratorios eh, como tal, eh, que mucho de lo que se requiere para poder avanzar en el proceso formativo es tener una buena biblioteca, eh, tener unos buenos profesores y mucho de clase Básicamente eran magistral. programas de la Facultad de Administración. Sí, eh, en esta época, porque es importante manifestar que cuando inicia el, 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 el sistema de regionalización, fíjese, eh, eh, Oscar, que buena parte de los programas eh, que se ofertaron al inicio en lo que se denominó educación inicial eh, eran programas de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería con una presencia muy fuerte. En esta época eh, se hacían los primeros cuatro semestres y a partir de quinto semestre venían a terminar aquí en, 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 sede, en sede Cali. Eh, pero luego esto se fue transformando y empezamos a tener programas terminales en, 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 en las sedes y estos programas terminales, eh, pues sí fue necesario arrancarlos con programas de los que llamamos de infraestructura, eh, digamos, blanda, que no necesitamos los grandes laboratorios como tal. Hemos cambiado eh, parte, digamos, del desarrollo que ha tenido regionalización eh, y, y su impacto en el territorio es que hoy incluso muchos, eh, mucha de la formación del capital humano y el capital intelectual de los territorios, hoy está eh, dictando clases y se ha formado, digamos, esta masa crítica eh, en, en, en el territorio y hoy eh, prestan sus servicios no solamente para la Universidad del Valle, sino para las universidades en general. Y la calidad académica, tenemos dificultades, eh, pero las dificultades no están marcadas por la calidad de lo que ofrecemos en, en, en regionalización, 
sino por algo que he, he venido trabajando y quiero comentarlo, y es que las condiciones de ingreso de los estudiantes de regionalización son totalmente diferentes a las condiciones de ingreso de los estudiantes en Cali. Cali tiene una conurbación que fácilmente puede llegar a los 4 millones de habitantes y tiene un sinnúmero de colegios públicos y privados, algunos de ellos de élite, y como el acceso a, a, a la universidad es por prueba de estado eh, eh, de 11, la saber 11, eh, pues se puede escoger eh, los mejores, eh, de los mejores que ingresan a nuestros programas. Nuestras sedes regionales tienen una condición diferente y es que sus conurbaciones son aproximadamente entre 200 y 250 mil habitantes, las más grandes y las más chicas eh, entre 150 y 160 mil habitantes y gran parte de nuestros estudiantes vienen de los colegios públicos, muchos de ellos de la ruralidad eh, y ahí hay una diferencia marcada estructural de la formación desde el, el bachillerato y eso a nosotros nos lleva a que las, los elementos para poder eh, eh, indicar eh, calidad deben de, deben de estar permeados por estas condiciones. Más o menos lo que usted quiere decir es que el nivel eh, académico de los bachilleres que están en las eh, regionales o que aspiran a estudiar en las sedes regionales es inferior al de Cali porque el hecho de que mucha gente quiera entrar a, a estudiar en la universidad en Cali donde hay 13.000 solicitudes eh, eh, anuales y solamente se recibe el 30%, pues de por sí hace una selección natural para Correcto. los mejores, cosa que no sucede en las regionales. ¿Y existe entonces algún proceso de adecuación de las condiciones de admisión para que estos muchachos puedan entrar o existe algún tipo de nivelación para eso? No, que, claro que sí. Nosotros, eh, la universidad tiene un conjunto de herramientas y una batería, digamos, de apoyo eh, en términos académicos y pues en eso lo hacemos bien y nuestros egresados son los que han cumplido con los requisitos, digamos, que colocan los programas académicos para poder egresar. En eso la universidad es estrictamente rigurosa y no tiene, digamos, eh, una condición diferenciada para regionalización. En eso hay que hacer muy claro. Lo que sí es muy importante es identificar que las condiciones de acceso de, de los estudiantes de provincia o de periferia eh, son, son diferenciadas y lo que nos interesa a nosotros identificar acá, y es algo que venimos, venimos trabajando con el equipo, no es tanto los resultados finales, sino lo que se denomina curva de aprendizaje. Cómo lo recibimos y cómo los entregamos respecto, digamos, a las posibilidades que pueden tener eh, recibir estudiantes en, en capitales eh, como tal. Pero en, en el transcurso, digamos, de la vida académica, los requisitos que cumplen un estudiante de sede eh, Meléndez o San Fernando respecto a un estudiante de sede regional son exactamente los mismos. El número de estudiantes en regionalización ha aumentado notablemente en los últimos años, eh, parte porque eh, la demanda ha crecido y parte porque la universidad ha tenido la capacidad para recibirlos. ¿Cómo es hoy la proporción de estudiantes entre las dos sedes de Cali, en Meléndez y San Fernando, y el conjunto de las eh, sedes regionales? Mira, nosotros estamos, eh, Oscar, cerrando este 2024 dos, eh, con poco más de 14,200 eh, estudiantes. Y es eh, claro, por ejemplo, para cuando eh, yo ingreso a, a la universidad y en la década de los 2000 nosotros nos mantuvimos entre 6,500, 7,000 estudiantes eh, y después eh, de, de 15 años nosotros estamos duplicando eh, este número eh, es muy importante. Eh, revisaba porque llevo un proceso en este momentico para la elección de representantes de los egresados. Del 2000 hacia acá tenemos 27 mil egresados en todo el sistema de regionalización. Este es un, digamos, un incremento muy importante, pero que tiene y redunda, eh, tiene impacto directo en, en el desarrollo de los territorios. Eso es, es más o menos la mitad de los estudiantes de la universidad. Estamos cerca del 42, 43% del total de número de estudiantes de pregrado uh -huh. eh, de la Universidad del Valle, en su totalidad, en su gran dimensión. Este es quizás el sistema de regionalización más fuerte de las universidades públicas del país. Antes de continuar hablando con el profesor Jaime Caicedo, vicerrector de regionalización de la Universidad del Valle, vamos a hacer una pausa. 